Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон. В сегодняшнем видео мы будем говорить про стероидный минимализм. В прошлом видео я рассказывал про астероидный минимализм, объяснял в чем его суть и очень подробно рассказал некоторые нюансы. Данное видео будет более практическое. В сегодняшнем видео я постараюсь рассказать, какие должны быть примерные дозировки, кому терапия подходит, кому не подходит, как понять, что нужно отменять терапию. Отвечу на вопросы, как быстро падает ГСПГ, как быстро ГСПГ повышается после отмены. И разберем терапию, которая идет у человека уже 4 месяца. И сделаем выводы о том, как долго можно все-таки сидеть на терапии, на стероидном минимализме, так сказать. Ну, собственно, начнем. Значит, по поводу дозировок. Меня очень часто упрекают в том, что я... Иногда говорю дозировки, иногда не говорю дозировки. Это все не имеет значения. Сейчас я объясню, почему. Значит, смотрите, средние дозировки, которые используются при стероидном минимализме, они варьируются между следующими препаратами и следующими дозировками. Квамифен идет примерно от 50 мг в сутки до 50 мг раз в 2-3 дня. В первую очередь дозировка кламифена зависит от возраста, от чувствительности на кламифен. Чувствительность на кламифен можно понять только по динамике. И третье, от изначального уровня лютонизирующего гормона. Чем он выше, тем дозировка кламифена меньше. Чем возраст больше, тем дозировка кламифена больше. Это по кламифену. По анастрозолу. Почему нужно анастрозол, если, допустим, у нас может общий уровень тестостерона не меняться. В литературе, в андрологии, в эндокринологии нет четкого понимания того, с чего ароматизируется эстрадиол, с общего тестостерона или свободного. Есть две теории, про которые я сейчас не буду говорить, но в общем одна говорит о том, что ароматизируется с общего, одна со свободного. Практически, мне кажется, что все-таки эстрадиол синтезируется, ароматизируется, превращается тестостерон в эстрадиол именно со свободного тестостерона, потому что я очень часто замечал по дозировкам, что чем больше уровень свободного тестостерона, тем надо больше дозировку анастрозола для того, чтобы снизить эстрадиол. И, соответственно, у меня есть предположение, что все-таки идет, возможно, не полностью со свободного, но свободный уровень тоже важен для определения дозировки анастрозола. Почему нужен анастрозол при стероидном минимализме? Потому что мы в первую очередь сильно увеличиваем свободный тестостерон. Даже если общий не поменяется, увеличится свободный, увеличится ароматизация, эстрадиол будет повышаться, а нам надо его контролировать. Поэтому анастрозол тоже обязателен. И остальное, два проверенных препарата, это станозолол и оксандролон. Они обычно используются в дозировках в зависимости от изначального уровня ГСПГ, и потом она корректируется уже в зависимости от того, как снижается ЛГ по соотношению к тестостерону, как снижается тестостерон по соотношению ЛГ. В общем, это довольно сложно, это надо смотреть по динамике. Средняя дозировка станозолола, которую я обычно делаю при стероидном минимализме, от 5 до 10 мг раз в 2-3-4 дня. Тоже в зависимости от динамики дозировка может сильно корректироваться. Вот примерно с таких доз в стероидном минимализме нужно начинать. Дальше все четко корректируется от анализа. В общем, если терапия кламифеном и анастрозолом сложная, то терапия с при стероидном минимализме в два раза сложнее, потому что у нас появляется еще третья переменная, это станозолол. И у нас уже идут корректировки не двух препаратов, а трех. И это довольно сложно. И не всегда стероидный минимализм удачен. Я бы, наверное, сказал, что э, сейчас где-то у 10% случаев мы не можем вывести свободный тестостерон на такие значения, которые больше, чем изначальные. Снижая станозолол, снижаем, э, добавляем комифен, в общем, варьируем, но э, свободный тестостерон не меняется. Ну, изначально у меня где-то было это, наверное, около 50%. Сейчас с опытом я уже снизил этот процент до 10. У 9 из 10 свободный растет, но у одного из 10 
пока что я не смог уловить, вот, чтобы 100% людей получалось прям очень хорошо. В то же время, как, допустим, терапии комифеном, терапии хореническим гаэнтропином, они, конечно, отработаны намного лучше. Там процент людей, у которых что-то идет не так, он вообще минимален и сейчас уже практически равен нулю. В общем, с астероидным минимализмом сложно. Теперь мы подойдем, поговорим о том, кому стероидный минимализм подходит. Изначально я думал, что все-таки лучше стероидный минимализм подходит только тем людям, у которых высокий ГСПГ. Бывает человек, там, у него ГСПГ 60-70 наномоль и свободный тестостерон катастрофически низкий. Снижая уровень ГСПГ, мы действительно получали достаточно хорошие прибавки по свободному тестостерону. Но при этом, если у человека ГСПГ очень низкая, бывает, что вот ситуация, в которой мы будем рассматривать, у человека изначально был уровень всего лишь 16 наномоль. Это достаточно низкий ГСПГ. Но мы его снизили там до 4-5 наномоль, и за счет этого очень сильно увеличили свободный тестостерон. Поэтому изначально, если мы смотрим на анализы, то... Практически всем стероидный минимализм должен дать прибавку. Но при этом есть и другой нюанс. По какой-либо из причин, по которых на данный момент пока что еще определить не могу, но я думаю, со временем я пойму. Меняется соотношение лютенизирующего гормона к тестостерону. Лютенизирующий гормон продолжает расти. Мы добавляем комифен, ЛГ все растет. Но при этом тестостерон все равно начинает снижаться. Если вы смотрели мои старые видео по комифену, то я часто рассказывал, что бывали ситуации, когда лютенизирующий гормон практически не менялся, а тестостерон увеличился в два раза. С астероидным минимализмом картина происходит противоположная. Уровень лютенизирующего гормона увеличивается, а тестостерон наоборот падает. Как это объяснить с точки зрения там, анатомии и физиологии, непонятно. Лютенизирующий гормон по принципу обратной связи должен стимулировать э, тестостерон, но он его не стимулирует и тестостерон все равно начинает снижаться. С чем связано, неизвестно, но это важно. Потому что нам надо смотреть соотношение трех основных гормонов. Это лютонизирующего гормона к тестостерону и, соответственно, ГСПГ к тестостерону общего. И смотреть на свободный тестостерон. Ключевая задача стероидного минимализма – это, конечно же, увеличивать свободный тестостерон. Помимо, конечно, получаемого плюса от стероидов, все-таки важно, чтобы стероидный минимализм увеличивал уровень свободного тестостерона. Поэтому самое главное – это чтобы лютонизирующий гормон оставался в нормах, при этом тестостерон общий, даже если незначительно уменьшится, либо останется таким же, но при снижении сильного ГСПГ мы можем существенно увеличить свободный тестостерон. В этом ключевой фактор. Если же мы будем видеть по анализам, что лютонизирующий гормон растет и начинает выходить за референсные значения, но при этом... Уровень тестостерона снижается и уровень свободного тестостерона либо не меняется, либо даже падает. В таком случае надо завершать прием стероидного минимализма. Либо вы просто некорректно подобрали дозировки препарата. Следующие два вопроса, которые очень интересуют большинство людей, это перспективы стероидного минимализма. Что будет происходить после его отмены? И, соответственно, здесь два вопроса. Как быстро падает ГСПГ на самой терапии? На самой терапии ГСПГ начинает падать достаточно быстро. Очень сильное снижение ГСПГ происходит уже за первую неделю приема препаратов. И примерно за месяц ГСПГ уже снижается до своего минимума. Потом надо либо увеличивать дозировку, чтобы снизить ГСПГ, либо не меняя дозировку, ГСПГ будет оставаться на таких же низких значениях. И второй вопрос, который часто интересует людей, как быстро ГСПГ будет возвращаться после отмены препаратов. ГСПГ начинает возвращаться примерно так же быстро, как оно падало. Но в некоторых случаях ГСПГ может не вернуться на такие же высокие значения и остаться, конечно же, намного выше, чем на стероидном минимализме, но все же ниже, чем до терапии. И в таком случае стероидный минимализм несет еще положительное, как бы положительное влияние на эндокринную систему даже после завершения приема препаратов. Такое тоже происходит. Это, собственно, основное, что я хотел рассказать по стероидному минимализму. Теперь мы поговорим 
про э, человека, который уже с 13 мая, и вот у нас уже 14, до 14 октября все расписано, и он находится, у нас уже практически, ну, на данный момент уже больше 4 месяцев на стероидном минимализме. Сразу называю дозировки, кого очень интересует. Комифен 50 через день, анастрозол 0,25 мг через день, станозол 10 мг через день. И, соответственно, дальше дозировки уже корректировались непосредственно на самой терапии. Значит, человек 35 лет, изначальный уровень лютенизирующего гормона 2,6, уровень тестостерона 3,12, свободного тестостерона 16, ГСПГ 12, я сказал 16, 12, очень низкий ГСПГ, за счет этого и более-менее нормальный свободный тестостерон, несмотря на катастрофически низкий общий тестостерон. Первый анализ после стероидного минимализма показал очень-очень хорошие результаты. Уровень лютонизирующего гормона на высшей границе нормы. Тестостерон увеличился с 3,3 до 6 практически. И свободный тестостерон с... увеличился с 16 до 45. Все просто супер, но дальше уровень лютонизирующего гормона начал потихоньку снижаться, уровень тестостерона начал снижаться и пришлось корректировать дозировки. Не всегда изначальная дозировка в стероидном минимализме является корректной на протяжении всей терапии. Если с квамифеном корректируется реже, если терапия квамифеном анастрозовым, то терапия в стероидном минимализме корректируется намного чаще. Соответственно, несмотря на такой же низкий ГСПГ, у нас идет падение ЛГ и падение общего тестостерона. После коррекции доз препаратов мы видим следующую картину. ЛГ достаточно высокий. Мы увеличили дозу кламифена и вывели лютонизирующий гормон на слишком большие значения. 12 это много, держать 12 мы постоянно не собирались. И, соответственно, нам пришлось уменьшать дозу кламифена. При этом тестостерон вернулся снова на высокие значения 5, ГСПГ 5, индекс свободных андрогенов 350% и свободный тестостерон снова вернулся на 45. Следующий анализ у нас был после снижения дозировки кламифена и у нас опять уровень тестостерона снизился. Он снизился у нас до изначальных 3,3, лютонизирующий упал до 5%. И ГСПГ оставался также низким. Уровень свободного тестостерона упал аж до 19. С изначальными 16, соответственно, уровень был достаточно низкий. Но мы снова скорректировали дозировки. В этот раз э, произошла такая ситуация, что уровень лютонизирующего гормона практически не изменился. Он увеличился с 5 до 5,6%. При этом уровень тестостерона хорошо увеличился с 3 до 5,3. И за счет низкого ГСПГ в 5, который не повышается, у нас снова уровень свободного тестостерона на отметке 40. Соответственно, какие у нас выводы? Первое. То, что мы можем находиться на стероидном минимализме очень долго. Уже 4 месяца и анализы у нас сейчас прекрасные, такие же, как после 3 недель приема препаратов. Да, нужно чаще сдавать анализы, да, нужно чаще корректировать дозировки, но при корректных корректировках, если мы правильно корректируем дозировки, правильно подбираем дозы препаратов, мы можем находиться на стероидном минимализме достаточно долго. Дольше пока, чем 4 месяца, у меня никто не находится, потому что я не так давно делаю данную терапию. Но по этим данным я понимаю, что в принципе можно доводить, наверное, стероидный минимализм практически к такой же ситуации, как с кламифеном санастрозолом. Можно на нем находиться постоянно, если правильно все это делать. Я думаю, что... Можно даже немного снижать дозировки станозолова, увеличивать дозировки коамифена анастрозола и просто увеличить больше общий тестостерон, немножко вырастет ГСПГ, свободный останется таким же, но у нас будет меньше нагрузка на организм за счет приема все-таки станозолова, который... Наверное, в длительной перспективе, в приеме годами, прям сильно положительного эффекта на организм, конечно, нести не будет. Возможно, не будет и нести негативного, потому что у нас есть еще и ферменты печени, которые человек периодически сдает. 
И мы можем увидеть, что на приеме препаратов у нас уровень, уровень ферментов печени находится на хороших значениях. Ферменты печени после трех месяцев приема препаратов, АСТ находится на отметке 25, АЛТ 38, билирубин 9,8 глюкоза 5,8. Все анализы, в принципе, хорошие. По общему анализу крови, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, все находится в нормах. Тромбокрит, все основные значения по общему анализу крови и по печеночным пробам, они все хорошие. Поэтому, в отличие от классического курса, который, конечно, портит достаточно сильно все показатели, стероидный минимализм, основные показатели здоровья организма практически не портит. Ну вот, собственно, это все, что я хотел рассказать. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В ближайшее видео, в ближайшее время я сниму большой цикл видео о терапиях по повышению уровня тестостерона. Я перепишу полностью статью, которая находится на сайте. И красиво на хромакее пересниму все видео. Это будет, наверное, штук 10 видео, в которых я очень подробно все расскажу. И потом все перемонтирую в такое двухчасовое видео, в котором я расскажу от начала до конца все, что нужно знать по терапиям по повышению уровня тестостерона. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время я повыпускаю много видео ответов на вопросы, потому что их снимать проще быстрее и пока не будут выходить я наснимаю вот эти вот видео о терапиях по повышению уровня тестостерона кого интересуют дистанционные тренировки терапии по повышению уровня тестостерона либо ведение по курсам вы можете ко мне обращаться как со мной связаться есть в описании к видео всем спасибо за просмотр до свидания